Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks All the Way Blind. Et en plus, il y a un nouveau décor, comme tu peux le voir. C'est reparti, vraiment désolé pour ces deux semaines sans SATW, mais comme vous l'avez vu, j'avais beaucoup de trucs à faire. J'espère que tout est cool pour vous. Alors tout de suite, on va commencer avec les gagnants du concours Spotern. J'ai eu les résultats, donc je vais vous dire qui a gagné les paires de basket. En troisième position, on a Slim41 qui a réalisé 477 spots. En seconde position, on a mon gars sûr Kiki Bellini avec 540 spots. Bon mais Et le grand gagnant avec 596 spots, c'est Gabi Sala. Voilà, félicitations à eux. J'espère que vous vous êtes bien fait plaisir. Shout out à vous et à mes amis de Spotern. On reste dans les concours et comme je vous l'ai déjà annoncé, il y a un nouveau concours qui commence tout de suite. Ah ouais, c'est comme ça avec tonton mon gars, c'est comme ça. Dimanche 15 octobre jusqu'au dimanche 22 octobre, une semaine. Et là, je vous propose de gagner un truc très très cool. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai refait un peu la décoration, même si tout n'est pas encore définitif. Et là, vous pouvez voir ces, ces bulles transparentes, dont une est estampillée avec les croix de cause. Dedans, j'ai mis ma Air Jordan 4 cause, et là, dans celle-là, j'ai mis la Yeezy Boost 350 Red. Qui est magnifique. Donc, je vous mets une petite vidéo que j'ai fait parce que là je suis en plan fixe, donc une petite vidéo que j'ai fait avec la GoPro pour que vous voyez un peu la décoration du bureau. Voilà, parce que je sais que vous allez me le demander. Hein, voilà, donc je, je, je prends les devants, je vous fais le tour vite fait. Live across the transatlantic with the Panama slanted. Oh, this true. We went from Cocas to Cortez, Jordan to the Delta Force. Then we did the dunk stand, Smith with the Terry Corp, the Melo Vincian, and Marino with mezzanines and Paisley socks of fur tango. My sling go over the chronic rainbow. Mac a lady leprechaun, and when she moves a lingerie, that's when we sex it on. Water beds, king size, mirrors on the ceiling, masquerading our feelings. It's so appealing. Cross we turn it, call it Sheila Willie. Ice picks got plenty, carry a dirty hammer, don't care if you're married, bitch. Get a sledgehammers, one glamour, bama, bitch. It's me, your slap. The first got things, chains of things, rock. Donc les gars qui font ça c'est Sneaker Displays Et quand j'ai su que c'était des Hollandais comme moi J'ai encore plus voulu faire un truc avec eux Et donc on vous fait gagner un Sneaker Display Tout simplement Avec un sticker de votre choix Voilà vous pourrez choisir qu'est-ce que vous voulez coller sur euh, votre, euh, votre display C'est pas cool ça Franchement c'est pas cool Hein Hein Non mais dis-moi que Tonton il se décarcasse Fou que tu es Fou que tu es, fraté Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, mais ça fait plaisir. Peut-être qu'il y a un peu de soleil, voilà, peut-être, je sais pas. Concours classique Instagram. Suivre Sneaker Display, suivre Tonton Gips, reposter la photo avec le hashtag Display Gips et tag deux amis à toi. Respectez bien les règles, s'il vous plaît. Une participation par personne. Je vérifierai le compte qui a été tiré au sort, voir si tout est OK avant de valider votre éventuelle victoire. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. On est vraiment dans un truc de sneakerhead, là, pour le coup. Donc je vous mets le lien Instagram de Sneaker Display dans la description. Avec mon Instagram aussi, vous avez juste à reposter ma photo ou leur photo, peu importe. Et si vous voulez pas attendre le concours, si vous voulez vous en faire faire une directement, contactez-les en DM sur Instagram ou par leur boîte mail. Voilà, je, leur, je mets tout ça dans la description. Vous les contactez, vous leur demandez ce que vous, vous leur dites ce que vous voulez, ils vont vous dire combien ça coûte. C'est tout. SO Sneaker Displays. Bang bang. Tout de suite, une sélection des paires sorties depuis mon dernier SOT de Il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup de sorties. E-Ball, SB, Running, Lifestyle. J'aurais aimé vous parler de tout, mais là, pour le coup, j'ai dû faire des choix parce qu'il y en avait beaucoup trop, ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Bah bon, je, je vais faire une émission bien complète quand même, mais... Il va en manquer. N'en déplaise à tout le monde, mais pour le coup, il y aura beaucoup de Nike. Il n'y aura pas que du Nike, mais il y en aura une grosse partie. Donc voilà, c'est une marque qu'il faut dire qu'on peut dire qu'ils savent envoyer la sauce pendant qu'il y a une tempête. Tu vois ce que je veux dire Je le redis comme toujours, mais c'est une sélection. Je ne parle pas de toutes les paires. J'insiste vraiment sur le fait que c'est une sélection. Juste après cette sélection, le SOTW pour les paires qui arrivent lourdes la semaine prochaine. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes, quelques-unes, quelques-unes. La sélection, c'est parti. 1er octobre, une collaboration exclusive entre Bailey Store et le producteur Swiss Beats. Il y a toute une collection, mais je vous parlerai de ce must-have selon Ricky Rose. La Gavino, dessinée par Ricardo Cavolo, est sortie à 325 euros chez Bailey. Toujours disponible, Swizzy se lance dans la mode, même si c'est loin d'être son premier coup d'essai. Ce genre de paire pour ceux qui ont des goûts pointus en dehors des sentiers battus. Le 5 octobre. 
une Nike Zoom Fly SP surnommée Chicago, sortie pour l'occasion du marathon de Chicago. La paire moins limitée que ses deux grandes sœurs reste néanmoins une belle paire. Elle est sortie à 170 euros. Pour vous les filles, un nouveau modèle sorti en toute discrétion ici et là. Franchement très réussi et original avec ses très gros lacets informes. La Nike Woman City Loop est sortie en deux colorways, une pink grey et un submit white anthracite à 110 euros. La Special Field Air Force One Midnight Navy est enfin arrivée en France le 6 octobre. Je la trouve franchement réussi, elle est sortie à 170 euros. Bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de la suite de la collaboration Kiss et Nike Air Pippen One, Chimera, Chimera, hein, voilà, c'est la chimère, voilà en gros, et une Black Pony au max de la old schoolité. Of course, avec les sapes qui vont bien, Kiss est au sommet en ce moment. Les deux paires exceptionnelles sorties à 205 dollars sont évidemment sold out. Ce genre de paire d'exception aux détails fumant après la spéciale édition réservée à Baltimore sortie à la toute fin septembre, c'est au tour des Los Angeles Lakers d'avoir leur version de la Nike Special Field Air Force One Mid. Celle-ci est nommée LA tout simplement et ne s'est vendue qu'au North Storm de Los Angeles en exclusivité le 12 octobre. Ce genre de rareté brûlante Adidas Nemesis Tango 17 plus 360 Agility Ultra Boost Solar Orange. Rien que ça. Il hein, y a un truc sur cette paire sorti le 12 à 205 euros. Vendredi 13, une très belle version de la Vapor Max au max Kaki Anthracite à 210 euros. Parlons sap avec cette collaboration de feu entre Kiss et Off-White nommée Jazz Global. Hoodie, sweat et t-shirt noir, blanc et gris, magnifique, sold out. Of course, le hoodie noir là, franchement, il est sublime. Franchement, c'est pas beau ça Petite collab au sommet entre Mastermind et et Vance, un hoodie à 140 dollars, une casquette à 60 dollars et une paire Mountain Edition revisitée en cuir, franchement réussi, à 220 dollars. Samedi 14 octobre, très belle Air Jordan 12 Bordeaux, sortie à 190 euros. La paire de 1996 associée au style, entre guillemets bien sûr, luxueux, sort dans une version en din de qualité supérieure. Elle est très réussie. Nouvelle collaboration Sneakerness à l'occasion du Sneakerness de Cologne, cette fois-ci avec la marque américaine Kangaroos sur un modèle Ultimate nommé Green Bridge, la couleur des ponts de Cologne. La paire est sortie à 250 euros et est limitée à 150 exemplaires. Mais bon, vu les shops qui l'ont vendu, je dirais que c'est 150 exemplaires au sneakerness. Pour moi, je dirais plus, euh, sans trop m'avancer, qu'on est plus autour des 500 paires. Le 14 toujours pour mes potos skater, une paire à avoir, la Nike SB Dunk High Pro Supa. La paire de 2002 créée en version low par le skater pro new-yorkais Danny Supa Celia, et Supa, revient dans une version haute. Pour les couleurs, il s'était inspiré de ce qui pour lui représentait la East Coast, mais bon, c'est clairement les couleurs des New York Knicks. La paire est sortie à 120 euros. Pour les filles, de nouveaux colorway g -Well, Air Max One, Premium, Summit White et Wolf Grey à 140 euros. Très joli. Samedi 14, c'est aussi le début de la collection Flakes, qui regroupe une dizaine de paires, mais qui ne sortiront pas toutes en même temps et pas toutes au même endroit, des paires en Suède marron clair camel avec des semelles extérieures gum. Bien sûr, on peut les appeler Wait. C'est le nom que tout le monde va leur donner d'ailleurs. C'est le petit nom qu'on donne à toutes les paires en Suède aux couleurs rappelant les champs de blé, d'où le nom Wait. Pour ce samedi, je retiendrai la Nike Air Max One Premium Flax ou Wait, donc qui sort à 140 euros. La Nike Armor Up Tempo Wait à 185 euros. La Air Footscape Woven Chuka à 160 euros, etc. Elles sont toutes bien, mais là, franchement, il y en a trop. Il y a des Big Window de la Air Force One Low et High. Il y a de la 95 Sneak Boot, etc., etc. Il y a même des Jordan 13 One et une magnifique 6 euh, qui vont arriver bientôt. Même si elles font pas forcément partie de cette collection Flax. Voilà. C'est une belle et grosse journée, hein, ce 14 chez Nike. Et là, c'est spécialement pour vous les filles, une vraie Nike Air Max 97 Premium sortie à 180 euros. La Future Forward, l'avenir. Modèle rétro par excellence, la Nike Vandal High de 1985 revient dans sa version OG Supreme Silver à 110 euros. Ce que j'aime beaucoup avec cette paire, c'est qu'on peut la porter de plusieurs manières et la customiser en changeant les lacets et en ajoutant quelques goodies ici et là. Pour moi, c'est vraiment le genre de paire qui se prête à la customisation. De plus, c'est une version QS. Quick Strike, donc limité dans le temps. Bien sûr, vous avez pu la voir en avant-première sur ma chaîne grâce à mes amis de A Few Store que je dédicace, que je remercie encore. La collaboration A Few et Soconi Shadow Master 5000 Goethe est sortie via Raffle au max à 150 euros. Autre collab que l'on sait apprécier entre mes Hollandais de Pata et Azix Tiger qui revisite la paire des années 90 dans une version neat à 140 euros. On est toujours au samedi 14, c'était une belle grosse journée que je vais clôturer avec cette collaboration écologique entre Parley et Adidas. 
par les qui, je le rappelle, récupèrent le plastique des océans pour faire des paires avec Adidas. Cette fois-ci, c'est sur deux modèles de EQT Support ADV, une Running White et une légende Inc. à 160 euros. But there's much to stumble upon from this path we're on. Nevertheless, in every weave, the sea is relieved of destructive seeds. Achieved is a limited release of uniform for those on concrete. Adidas Originals by Parley. Voilà pour les sorties de la semaine, la famille. Saute dans ta DeLorea. Serre ta ceinture. Vérifie ton toboggan. On s'envole. Pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Snicks. Of the week, c'est parti Mercredi 18, beaucoup de basketteurs l'attendent. La Air Jordan 30 de Bred, ou Banette, comme vous voulez, arrive à 200 euros. Pas mal de détails sympas sur cette paire qui est inspirée de la Air Jordan 2, je le rappelle. Et d'ailleurs, elle sort également dans une version low un peu différente à 185 euros. Jeudi 19 octobre, pour ceux qui veulent réunir les deux colorways OG Anniversary, la Nike Air Max One Royal a également droit à son petit restock à 140 euros. Je pense que c'est cool. Yes, sir. 19 toujours pour mes collectionneurs de Formposite. La Nike Air Formposite Pro Metallic Gold arrive à 220 euros. J'ai vu un gars une fois qui avait une collection de Formposite. Même si la paire est particulière, la collecte était riche. Et magnifique. La réponse très réussie de Adidas face à la spéciale file de Nike, franchement je kiffe. Modèle d'hiver inspiré par la police tactique d'élite allemande, la Adidas Winter AF 1.3 Pipe Knit en white et en black sort à 200 euros. Et la Winter AF 1.4 Pipe Knit Core Black et Vintage White à 180 euros. Mon coup de cœur va aux montantes white les 1.3 au max. Ricardo Tichy, Nike Lab, c'est reparti. <rire> Un star fool. C'est reparti pour un tour avec cette fois-ci une collection autour du sport et de l'élégance. Ricardo qui nous donne sa version dans une collection nommée Victorious Minotaur, de la très belle sape et surtout la veste verte et deux modèles de Air Force One RT. RT pas pour retweet bien sûr, mais pour Ricardo Tichi évidemment. Vous avez une version blanche que vous voyez ici dans cette vidéo, mais aussi une version black déjà sortie aux états unis Ça arrive le vendredi 20 octobre au Nike Lab P75, hein, donc à Paris, et dans le reste de l'Europe le lendemain. Euh, les sapes malheureusement sont souvent chers hein, pour ce genre de collection. Dans l'émission que j'ai fait avec mon ami Yann Code Jordan 23, on a parlé de la Air Jordan 16 et j'avais clairement donné mon avis sur cette paire avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Air Jordan 16, Navy. Tu veux mon avis là <rire> Mais là, on monte d'un cran. Elle est magnifique dans ce colorway, qui rend hommage au CEO des Charlotte Hornets, qui n'est rien d'autre que Michael Jordan. La paire ne sera malheureusement disponible qu'aux états unis et limitée à 2300 exemplaires monde. La Air Jordan 16 CEO sort le 20 octobre à 250 dollars. Et pour finir, samedi 21, une petite pépite très réussie, la Nike Air Max One Premium SCG Well Atomic Teal, à 140 euros et elle sera aussi accompagnée d'une raid suède. It's done, family. Voilà pour cette semaine la famille gilet tactique et P38 de circonstances se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es libre de défourailler, défourailler, défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. Abonne-toi à la chaîne, c'est complètement gratuit et sans aucun danger physique. N'oubliez pas la liste des pères dans l'émission et dans la description. Je tiens aussi à préciser que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance. Donc une fois en ligne, je ne peux pas modifier des sorties repoussées ou annulé. Je vous rappelle encore que c'est une sélection qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent chaque jour dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Les liens de concours aussi sont dans la description. Merci à tous pour la ce fort comme d'habitude et à très vite pour une nouvelle émission. Oh man, here be back, brother